Alors ce qu'il y a de formidable avec le traité de Monnery que Roger euh, utilise euh, pour son recherche et développement, c'est que 1889, c'est aussi un moment, euh, un moment historique. On pourrait appeler ça un point d'inflexion de l'histoire. Ce point d'inflexion de l'histoire est intéressant puisque, à ce moment-là, les meules de la Ferté sous joueur ont une renommée internationale et remportent ce prix d'innovation qui explique comment tailler une meule de pierre. 1889, ça parle à tout le monde, c'est aussi euh, l'exposition universelle, c'est l'avènement la de l'acier, la tour Eiffel qui est là, et donc du coup la mécanique moderne. Dans la mécanique moderne, c'est aussi la nouvelle ère industrielle qui arrive, et donc du coup des outils modernes. Les moulins, cylindres en font partie, beaucoup plus efficients, un progrès social incroyable. On mange notre pain blanc, terminé notre pain noir. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, à ce moment précis de l'histoire, on va venir décentraliser, on enlève les meules de nos campagnes, les meules des champs, pour arriver dans une ère un peu plus industrielle. Et 100 ans après, Roger, quand il sort ce traité de meunerie, on utilise pourtant un outil moderne, un infraliseur, c'est un spectromètre de masse qu'il y a à l'intérieur de la matière pour comprendre ce qui se passe, pour essayer de comprendre, pour emprunter les chemins de l'histoire, savoir exactement ce qui s'est passé. Au-delà le progrès technique et cette réappropriation de cette histoire de la meule de pierre, on se rend compte aussi qu'en fait, on utilise par ce biais-là la possibilité d'innover et de créer de la valeur localement et durablement. Là où on pose un moulin, on est capable de nourrir 1000 à 2000 personnes.